न चाहते हुए भी मैं काम करता हूँ न चाहते हुए भी मुझे जाना है न चाहते हुए भी वो वहाँ गया न चाहते हुए भी हमने उसे बुलाया इन जुमलों में हम बोल रहे हैं न चाहते हुए भी इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में अनविलिंगली अनविलिंगली मीन न चाहते हुए भी आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं इस फार्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने के काबिल हो After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your everyday conversation. So, watch this video to teach you in how a look complete structure. Sentence plus unwillingly. Sentence ये situation के हिसाब से होगा यानि according to situation and unwillingly mean न चाहते हुए भी आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से let's see some example for better understanding. न चाहते हुए भी मैं काम करता हूँ I am working unwillingly. I am working unwillingly. I am working. It is our sentence according to situation and unwillingly is our formula. That means na chahte hui bhi. Next example for better understanding. Na chahte hui bhi mujhe jana hai. I have to go unwillingly. I have to go unwillingly. Na chahte hui bhi wo waha gaya. He went there unwillingly. He went there unwillingly. Na chahte hui bhi hamne usse bulaya. We invited him unwillingly. Kuch aur misale lete hain. Achhi tarah samajne ke liye let's see some more example for better understanding. Na chahte hui bhi wo yaha aaya hai. He has come here unwillingly. He has come here. Unwillingly, न चाहते हुए भी वो जा रहा है He is going unwillingly. He is going unwillingly. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कामन सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना Keep this point in your mind that advanced English sentence structures are important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain influence, which is very important for spoken English. न चाहते हुए भी वो वहाँ बोलेगा। अभी मुझे बस खेलना है। अभी मुझे बस बैठना है। अभी मुझे बस बोलना है अभी मुझे बस पढ़ना है इन जुमलों में हम बोल रहे हैं अभी मुझे बस इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में राइट नो आई जस्ट वॉन्ट टू राइट नो आई जस्ट वॉन्ट टू मीन अभी मुझे बस आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं इस फार्मूले को समझने के बाद आप भी इसी जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने के काबिल हो जाएंगे आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच आ सेंटेंस इन योर वर्ड यू टू टेक कन्वर्सेशन सो वाट दिस वीडियो टिच इन हैव अ लुक कंप्लीट स्ट्रक्चर राइट नो आई जस्ट वन टू प्लस वी वन यानि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस अदर वर्ड आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से लिट्स सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अभी मुझे बस खेलना है राइट नो आई जस्ट वॉन्ट टू प्ले राइट नो आई जस्ट वॉन्ट टू प्ले अभी मुझे बस बैठना है राइट नो आई जस्ट वॉन्ट टू सीट राइट नो आई जस्ट वॉन्ट टू सीट अभी बस मुझे बोलना है राइट नो आई जस्ट वॉन्ट टू स्पीक राइट नो I just want to speak. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और मिसालें लेते हैं लिस्ट सी सम मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एज मच एज प्रैक्टिस एज सुन एज यू गेन इन्फ्लुएंस अभी बस मुझे पढ़ना है राइट नो आई जस्ट वॉन्ट टू रीड राइट नो आई जस्ट वॉन्ट टू रीड अभी मुझे बस लिखना है राइट नो आई जस्ट वॉन्ट टू राइट राइट नो आई जस्ट वॉन्ट टू राइट अभी मुझे बस जाना है राइट नो आई जस्ट वॉन्ट टू गो 
राइट नो आई जस्ट वन टू गो और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कामन सेशन में इसका जवाब जरूर देना कीप दिस पॉइंट इन यूर माइंड दैट एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश दैट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल सो लर्न इन प्रैक्टिस दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर सो दैट यू कैन गेन इन फ्लुएंसी दैट इज इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर स्पोकन इंग्लिश अभी मुझे बस काम करना है ये किसका घर है ये किसका नंबर है ये किसका किताब है ये किसका कार है इन जुमलों में हम बोल रहे हैं किसका इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में हुज हुज मीन किसका आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं इस फार्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बसानी इंग्लिश में बोलने के काबिल हो जाएंगे आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच आ सेंटेंसेज एन यू आर जी टू द कन्वर्सेशन सो वॉच दिस वीडियो टू टू एन हाव आ लोक कंप्लीट स्ट्रक्चर हुज प्लस नाउन प्लस एज दिस प्लस क्वेश्चन मार्क आज की डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से लिखी सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ये किसका घर है हुज होम इज दिस हुज होम इज दिस हुज ये हमारा फार्मूला है दैट मीन किसका होम ये नाउन है नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ये किसका नंबर है हुज नंबर इज दिस हुज नंबर इज दिस ये किसका किताब है हुज बुक इज दिस हुज बुक इज दिस अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और मिसालें लेते हैं लिस्ट इज मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एज मच एज यू प्रैक्टिस सुन एज यू गेन इन्फ्लुएंस यू सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश नेक्स्ट एग्जाम्पल ये किसका है ये किसका है हुज इज दिस हुज इज दिस ये किसका भाई है हुज ब्रदर इज दिस हुज ब्रदर इज दिस ये किसका मोबाइल है हुज मोबाइल इज दिस हुज मोबाइल इज दिस और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब जरूर देना है किप दिस पॉइंट इन यूर माइंड दैट एडवांस इंग्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश दैट कैन टेक यू फ्रॉम बेस टू एडवांस लेवल सो लर्न एंड प्रैक्टिस दिस एडवांस इंग्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर एज मच एज पॉसिबल सो दैट कैन गिन फ्लुएंसी दैट कैन इम्प्रूव योर स्पोकन ले ये किसका साइकिल है तो किया तुमने उसे बताया तो किया वो आया तो किया तुमने उसे मारा तो किया वो गर गया इन जुमलों में हम बोल रहे हैं तो किया इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में सो डेट सो डेट मीन तो किया आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं इस फार्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बसानी इंग्लिश में बोलने के काबिल हो जाएंगे आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच आ सेंटेंसेस एन यू आर ड्यू टू द कन्वर्सेशन सो वाच दिस वीडियो टी टू एंड हैव अ लुक कंप्लीट स्ट्रक्चर सो डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वी यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से लिस्ट सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग तो किया तुमने उसे बताया तो किया तुमने उसे बताया सो डेड यू टेल हिम सो डेड यू टेल हिम तो किया वो आया सो डेड ही कम सो डेड ही कम तो किया तुमने उसे मारा सो डेड यू बीट हेम सो डेड यू बीट हेम अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और मिसालें लेते हैं लिस्ट सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एज मच एज यू प्रैक्टिस एज सुन एज यू गेन इन्फ्लुएंस यू सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश तो किया वो घर गया सो डेड ही गो हूँ 
सो डेड ही गो हो सो डेड ये हमारा फार्मूला है दैट मीन तो किया नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं तो किया उसने चावल पकाए तो किया उसने चावल पकाई सो डेड शी कुक राइस सो डेड शी कुक राइस और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना कीप दिस पॉइंट इन यूर माइंड दैट एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश दैट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस so learn and practice this advanced english sentence structure as much as possible so that you can get influence that is with water for every day conversation to kiya usne kamra saaf kiya main pad pad ke tak gaya hu wo khel khel ke tak gaya hai wo chal chal ke tak gaye hain hum bol bol ke तक गए हैं इन जुमलों में हम बोल रहे हैं तक न इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में टायर्ड ऑफ टायर्ड ऑफ मीन इन उर्दू तक न या तक जाना आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं इस फार्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बसानी इंग्लिश में बोलने के काबिल हो जाएंगे आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटर स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच आर सेंटेंस इन यू आर जी टू जे कन्वर्सेशन सो वाइट दिस वीडियो टू टू एन हैव अ लुक कम्प्लीट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस टायर्ड ऑफ प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस अदर वर्ड्स आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से लेट्स सी सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं पढ़ पढ़ के तक गया हूँ आई एम टायर्ड ऑफ रीडिंग आई एम टायर्ड ऑफ रीडिंग वो खेल खेल के तक गया है ही इज टायर्ड ऑफ प्लेंग ही इज टायर्ड ऑफ प्लेंग वो चल चल के तक गए हैं दे आर टायर्ड ऑफ वॉकिंग दे आर टायर्ड ऑफ वॉकिंग हियर इन दिस सेंटेंस टायर्ड ऑफ मीन तक जाना अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देख लेते हैं लिस्ट सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग डू रिमेंबर दैट प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश इफ यू वन गिन फ्लुएंसी सो दिन प्रैक्टिस एज मच एज पास नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बोल बोल के तक गए हैं वी आर टायर्ड ऑफ स्पीकिंग वी आर टायर्ड ऑफ स्पीकिंग ही आर इन दिस सेंटेंस टायर्ड ऑफ मीन तक जाना नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वो लिख लिख के तक गया है ही इज टायर्ड ऑफ राइटिंग ही इज टायर्ड ऑफ राइटिंग बहुत आसान सिंपल स्ट्रक्चर है इसको फॉलो करें नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग तुम हंस हंस के तक गए हो तुम हंस हंस के तक गए हो यू आर टायर्ड ऑफ लाफिंग यू आर टायर्ड ऑफ लाफिंग और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना डू रिमेंबर दैट एडवांस इंग्लिश इंस्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश इफ यू वन गिन एंड फ्लुएंट एंड स्ट्रॉन्ग यू आर स्पोकन लेव सो दिन लर्न एंड प्रैक्टिस दिस एडवांस इंग्लिश इंस्ट्रक्चर इज मच इज पॉसिबल सो दैट यू कैन गिन एंड फ्लुएंट दैट इज वेरी वेटर फॉर स्पोकन इंग्लिश विच कैन टेक यू फ्रॉम बेटर टू एडवांस लेव वो रो रो के तक गई है वो रो रो के तक गई है सब्सक्राइब इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश इंस्ट्रक्चर थैंक्स मानना